नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपले सर्वांचे आमच्या यूट्यूब चॅनेलला स्वागत आहे मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आज बघा आपल्याला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध बघायचे आहे त्याच्या संदर्भातल्या भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी बघायच्या आहेत त्याच्यामध्ये मग वैधानिक संबंध असतील प्रशासनिक संबंध असतील वित्तविषयक संबंध असतील त्याच्यातूनच मग वित्त आयोग येणार आहे आपल्याला वित्त आयोगसुद्धा बघायचा आहे याच प्रकरणामध्ये शेवटपर्यंत बघा आपण तात्यांच्या टोकड्यातून अत्यंत सुस्पष्टपणे सोप्या भाषेमध्ये केंद्राचे आणि राज्याचे नेमके संबंध कसे असतात वैधानिक याचा अर्थ कायदेविषयक संबंध कसे असतात प्रशासनिक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ज्याला म्हणतो आहे ते संबंध कसे असतात त्या संदर्भातल्या नेमक्या काय तरतुदी आहे आपल्या घटनेमध्ये हे या ठिकाणी बघणार आहोत बघा पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे केंद्र आणि राज्याचे वैधानिक संबंध मित्रांनो याच्या संदर्भातली तरतूद नेमकी कोणत्या कलमांमध्ये आहे हे आपल्याला माहीत असावं जर तुम्ही राज्यसेवा करणार असाल पी एस आय एस टी आय एस ओची परीक्षा देणार असाल तर मला वाटतं ही कलम तुम्हाला माहीत असली पाहिजे बघा भाग अकरामध्ये हे सगळं दिलेलं आहे म्हणजे केंद्र राज्याचे संबंध कोणत्या भागात आहे असा सरळ सोपा प्रश्न किंवा जोड्या लावा तुम्हाला आल्या तर भाग अकरा हा इथे लक्षात ठेवायचा आहे त्याच्यातलं प्रकरण एक कलम दोनशे पंचेचाळीस ते दोनशे पंचावन्न मध्ये वैधानिक संबंध आहे दोनशे पंचेचाळीस ते दोनशे पंचावन्न तर दोनशे पंचेचाळीस काय म्हणता आहे बघा नेमकं आता काय संबंध आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे कन्सेप्ट आहेत मित्रांनो या ठिकाणी थोडस नीट लक्ष द्या संसदेला भारताच्या संपूर्ण राज्य क्षेत्राकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही क्षेत्राकरता कायदे करता येतील राज्य विधिमंडळाला त्या संपूर्ण राज्यकरिता किंवा राज्याच्या कोणत्याही क्षेत्राकरता कायदे करता येतील मित्रांनो कलम दोनशे पंचेचाळीस काय म्हणता आहे संसदेचे अधिकार कायदे करण्याचे संपूर्ण देशासाठी आहे राज्याचे अधिकार कायदे करण्याचे आपल्या राज्यापुरती आहेत हे स्पष्टपणे या ठिकाणी नमूद करता आहे कलम दोनशे पंचेचाळीस म्हणजे कार्यक्षेत्र ठरवून दिलेलं आहे कायदे करण्याचं दोनशे सत्तेचाळीस काय म्हणता आहे अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्याचा संसदेचा अधिकार बघा एखाद्या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट पार्श्वभूमीवरच समजा कौटुंबिक न्यायालय असेल किंवा जिल्हा न्यायालय असतील अतिरिक्त बाबा कामाचा भार वाढलेला आहे मग ते न्यायालय स्थापन करायचे असेल तर ते पावर कोणाला आहेत उद्या तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न येईल की अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार कोणाला आहे मग त्यामध्ये ऑप्शन असेल संसद राज्य विधिमंडळ राष्ट्रपती राज्यपाल मित्रांनो तुम्हाला तिथे उत्तर देता आलं पाहिजे की संसदेला अधिकार आहेत त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय असंही असू शकतं उच्च न्यायालय असंही असू शकतं ऑप्शनमध्ये परंतु अधिकार कोणाला आहेत संसदेला आता हे शेषाधिकार नीट लक्षात घ्या बघा शेषाधिकार हा शब्दच महत्त्वाचा आहे जो की कलम दोनशे अठ्ठेचाळीस नुसार आलेला आहे आपण ऐकलेला असतो हा शब्द उर्वरित अधिकार असंही यांना आपण म्हणतो बघा राज्यसूची आणि समोरती सूची याच्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे राज्यसूची काय आहे जिच्यावर राज्य सरकार कायदे करू शकते समोरती सूची काय आहे जिच्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कायदे करू शकते मात्र या केंद्रसूची राज्यसूची आणि समोरती सूची तिन्हीमध्ये जे ॲड नाही आहेत ते म्हणजे शेष अधिकार उर्वरित अधिकार ज्यांची बाबा त्याच्यामध्ये उल्लेखच नाही आहे मग अशा वेळेस प्रश्न तयार होईल की बाबा राज्य म्हणलं अरे हे केंद्र सूचीतही नाही आहे उर्वरितमध्ये सुद्धा नाही आहे हे समोरती सूचीमध्ये सुद्धा नाही आहे केंद्र कायदे कसं करतं आहे ते शेषाधिकार आहेत काय आहेत शेषाधिकार जे की कोणत्या सूचीमध्ये टाकले गेलेले नाही अशा अधिकारांवर अशा विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त संसदेला आहे आपल्या पार्लमेंटला आहे कलम दोनशे एकोणचाळीस काय म्हणता आहे बघा हा महत्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो इथे या कलमापेक्षा याच्यामध्ये जे काही मॅटर आहे ते महत्वाचं आहे बघा राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे मित्रांनो संसदेला अत्यंत पॉवरफुल बनवण्याचं कार्य या ठिकाणी या कलमात केलं गेलं आहे आपण म्हणतो आहे की राज्यसूचीवर राज्य सरकार कार्य करणार हे कायदे करणार मात्र काही वेळेस राष्ट्रीय हिताचा दृष्टिकोन ठेवून संसद राज्यसूचीवर सुद्धा कायदे करू शकते मात्र त्याला एक अट आहे म्हणजे लोकसभा म्हटली त्याला आम्हाला या विषयावर कायदा करून टाकायचा राज्यसूचीचे असं चालणार नाही त्याच्यासाठी काय लागेल राज्यसभेची परवानगी राज्यसभेचा ठराव लागतो कारण की राज्यसभा काय करते आहे राज्याचं प्रतिनिधित्व करते आहे राज्यसभेचे उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी दोन तृतीयांश बहुमताने तसा ठराव संमत केल्यास मित्रांनो दोन छेद तीन बहुमत राज्यसभेतला ठराव हा सोपा नसतो सहासष्ट सदस्य जर मान्यता देत असेल तर मला वाटतं ते योग्यच असणार आहे 
त्या विषयावर कायदा करणं राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते कारण की दोनशे तीन बहुमताने त्या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे राज्यसभेने आणि राज्यसभेमधून जे सदस्य मान्यता देत आहेत ते कोणाचे सदस्य आहेत राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत ओके याचा अर्थ ते राज्याच्या हिताचं सुचना नक्कीच त्या ठिकाणी सुचवणार आहेत त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचं कलम दोनशे एकोणपन्नासमधली ह्या ज्या तरतुदी आहे की राज्यसूचीवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे मात्र केव्हा त्याचं उत्तर तुम्हाला इथे भेटतं आहे आणि नक्कीच तुम्ही याच्यापुढे हे विसरणार नाहीत दोनशे तीन बहुमताने राज्यसभेने ठराव केला पाहिजे तर आणि तरच राज्यसूचीच्या विषयावर संसद कायदा करू शकते मित्रांनो तोंडपाठ झालंय क्लिअर झाला पाहिजे हा मुद्दा कन्सेप्ट आहे अत्यंत महत्वाचे आहे विचारला गेलेला प्रश्न आहे पुढे कलम दोनशे पन्नास आणीबाणीच्या काळात संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते आणीबाणी आणीबाणीच्या परिस्थितीमधील ही एक अपवादात्मक तरतूद कलम दोनशे पन्नास लक्षात असू म्हणजे आणीबाणी आली सगळे पॉवर्स कोणाकडे आहेत केंद्राकडे आहेत संसदेकडे आहेत हे तुम्हाला आता लक्षात आलेलं आहे कलम दोनशे त्रेपन्न मित्रांनो हा मुद्दा सुद्धा परीक्षेला विचारला गेला आहे कारण की आंतरराष्ट्रीय जे काही करार आहे त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्याला काहीतरी करावे लागू शकतं भारताने विविध राष्ट्राशी केलेले जे काही आंतरराष्ट्रीय करार असेल त्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार व त्यांच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे बाबा असा असा एखादा कायदा आहे पर्यावरणविषयक कायदा आहे आपण त्या कायद्यावर सही केली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि तो आपल्या देशामध्ये लागू करायचा आहे मग तशा स्वरूपाचा कायदा संसदेला करावा लागेल ओके ते अधिकार आपल्याला कलम दोनशे त्रेपन्ननुसार या ठिकाणी संसदेला दिलेले दिसून येतात हे सगळे वैधानिक अधिकार आपण बघितले की जे कायदे करण्याचे अधिकार नेमके काय आहेत संसदेला काय पॉवर आहेत राज्यांना काय पॉवर आहेत पुढचा मुद्दा मित्रांनो केंद्र आणि राज्यातील प्रशासकीय संबंध नेमके कसे असतात आतापर्यंत जे आपण बघितले ते वैधानिक आहे ज्याला आपण कायदेविषयक बघितले आता प्रशासकीय संबंध भाग अकराचा आहे प्रकरण दोन आहे कलम दोनशे ते दोनशे मला वाटतं आता तुमच्या कलम सुद्धा लक्षात राहतील तुम्ही जर दोन चार वेळेस हा व्हिडिओ बघत गेला हळूहळू काही दिवसांच्या अंतराने आणि त्याच्या नोटिंग जर नोट्स काढण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो तर नक्कीच तुमचं हे पाठ होण्यास सुरुवात होईल आणि तेच झालं पाहिजे कारण की तेव्हाच तुमचा रिझल्ट येत असतो हे लक्षात घ्या तुम्ही असं वर वर वाचत गेलं आहेत मला काहीच पक्क परफेक्ट माहीत नाही मग तुम्हाला परफेक्ट कोणीच घेणार नाही तुम्हाला पोस्ट काढायची असेल तुम्हाला परफेक्टच माहीत असलं पाहिजे आणि ती केव्हा होतं वारंवार रिव्हिजन वारंवार वाचन त्याचं चिंतन मनन त्याला आठवण्याचा प्रयत्न करणे याच्यातून होत असतं कुणाचंही असं कोणी इतका तज्ज्ञ नसतो की बाबा एकदा वाचलं लक्षात राहिलं विवेकानंद कोणी नसतो या ठिकाणी आणि जो असेल तो इकडे स्पर्धा परीक्षा करण्यासाठी येत नाही तो मोठा काहीतरी शास्त्रज्ञ वगैरे तिकडे होणार असतो त्यामुळे कलम दोनशे ते दोनशे ओके प्रशासकीय संबंध बघा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कलम दोनशे बासष्टमध्ये आहे तो म्हणजे आंतरराज्यीय पाणी वाटप तंट्यांचा निर्णय दोन राज्यामध्ये पाण्यावरून काहीतरी वाद आहे त्याचा निर्णय द्यायचा आहे आंतरराज्य नद्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर त्याचे वाटप नियंत्रण यावरून निर्माण झालेली वाद मिटवण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे अत्यंत महत्त्वाचं असं मित्रांनो हे कलम दोनशे बासष्ट चर्चेतसुद्धा राहिलेलं आहे परीक्षेलासुद्धा विचारलं गेलं आहे कारण की जो जलविवाद म्हणतो ना आपण तो मिटवण्यासंदर्भात संसदेचे अधिकार ही कलम दोनशे बासष्टनुसार आहे कलम दोनशे बासष्ट तुमचं तोंडपाठ असलं पाहिजे जलविवाद मिटवणे त्याच्यासाठी तर मग विविध लवाद वगैरे स्थापन करणे त्या सगळ्या गोष्टी आपण या कलमानुसारच आंतरराज्यीय जलविवाद अधिनियम जो आहे एकोणीसशे छप्पन्न हा संमत केलेला आहे तो ॲक्ट आपण संमत केलेला आहे हे लक्षात घ्या पुढे आंतरराज्यीय परिषद सुद्धा फार महत्वाची आहे कलम दोनशे त्रेसष्टनुसार आता नेमकी स्थापन कोणाच्या आदेशाद्वारे होते तर राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे ही आंतरराज्य परिषद स्थापन होते नेमकी तिचं कार्य काय आहे आंतरराज्य परिषद नीट समजून घ्या इंटरस्टेट काउन्सिल असं आपण तिला म्हणत असतो नीट समजून घ्या राज्य राज्यांमधील तंटे आणि वाद यांची चौकशी करून त्याबाबत सल्ला देणे दोन राज्यांमधील वाद मिटवायचे आहे तंटे मिटवायचे आहे ज्या विषयात सर्व किंवा काही राज्य अथवा संघराज्य व एक किंवा अधिक राज्य यांचे सामायिक हित संबंध गुंतले आहेत अशा विषयांचे अन्वेषण करून चर्चा करणे बघा चर्चासुद्धा करायची आहे बाबा एकच विषय आहे दोन राज्यांचा त्याच्यामध्ये काहीतरी हित संबंध आहे त्यावरून दोन राज्यांमध्ये कुरबुरी चालू आहे त्यावर नेमकं चौकशी केली गेली पाहिजे त्याची चर्चा केली गेली पाहिजे तो वाद सोडवला गेला पाहिजे दोन राज्यांमधील हा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे पुढे अशा विषयांबाबत शिफारसी करणे त्यासंबंधीची धोरणे व कार्यवाही यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याकरता शिफारसी करणे 
हे मुद्दे या ठिकाणी महत्वाचे आहेत पुढे आता संविधानातील तरतुदी नेमक्या काय आहेत बघा वित्त व्यवस्था हा आपण जे बघतो आहोत भाग अकरा आपण बघितला त्याच्यानंतर त्याच्याशी संबंधितच थोडासा रिलेटेड तो म्हणजे भाग बारा ज्याला आपण वित्तीय संबंध म्हणत असतो एक कुठेतरी केंद्राचे आणि राज्याचे भाग बारामध्ये वित्त व्यवस्था आहेत मित्रांनो फायनान्स प्रकरण एक कलम दोनशे चौसष्ट ते दोनशे एक्क्याण्णव फार मोठं हे जे टॅक्सेशन वगैरे म्हणतो ना आपण सगळं बाबा टॅक्स जी एस टी टॅक्स हा टॅक्स ते टॅक्स सगळं या ठिकाणी दोनशे चौसष्ट ते एक्क्याण्णवमध्ये आहे दोनशे सहासष्टमध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा भारताचे व घटक राज्यांचे एकत्रित निधी व लोकलेखे हे कलम दोनशे चौसष्टमध्ये आहे मित्रांनो एकत्रित निधी आणि लोकलेखे भारताची तिजोरी म्हणूया आपण जो काही खर्च करतो भारत सरकार तो येथून करत असतो भारताचा एकत्रित निधी ज्याला आपण कॉन्सोलिडेटेड फंड असं म्हणत असो दोनशे सहासष्ट एकनुसार याच्यामध्ये काय काय असतं बघा भारत सरकारला प्राप्त सर्व महसूल सरकारने उभारलेली सर्व कर्जे ज्यामध्ये राजकोषीय कर्जे पत्रे असेल कर्जे असेल आग्रिमी असेल कर्जाच्या परतफेडीतून सरकारला मिळालेला पैसा हे सुद्धा भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये असते ओके आता राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये काय असतं दोनशे सहासष्ट एकनुसार यामध्ये सुद्धा राज्य शासनाला प्राप्त महसूल राज्य शासनाने उभारलेली कर्जे ज्यामध्ये राजकोष पत्र असेल कर्जे आग्रिमी आणि कर्जाच्या परतफेडीतून मिळालेला पैसा मित्रांनो दोन्ही ठिकाणी मुद्दे सारखेच आहेत म्हणजे काय काय महसूल कर्जे आणि कर्ज परतफेडीतील पैसा तीन गोष्टी महसूल कर्जे आणि कर्ज परतफेडीतील पैसा कलम दोनशे सहासष्ट एक कन्सोलिडेटेड फंड एकत्रित निधी ज्याला आपण म्हणतो आहोत त्याच्यामध्ये काय समाविष्ट होतं आहे मला वाटतं हे तुमचं आता या ठिकाणी क्लिअर झालेलं असणार आहे तुम्हाला मित्रांनो आणखी चांगलं लक्षात राहावं असं वाटत असेल ना लगेच तुम्ही वही पेन घ्या ना वर लिहा भाग बारा वित्त व्यवस्था ओके त्याच्यामध्ये एवढंच लिहा कलम दोनशे सहासष्ट एक ओके इकडे केंद्र म्हणा इकडे राज्य म्हणा एकत्रित निधी व लोकलेखी असं नाव द्या आणि खाली मग त्याच्यामध्ये तीन मुद्दे लिहा महसूल कर्ज आणि कर्ज फरतफेड तीन गोष्टी असं खाली अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आकृती काढा आणि विषय एंड म्हणजे तुम्ही नोट्स काढायला शिकले पाहिजेत मी जे शिकवतो आहे त्याच्यावरून तुम्हाला नोट्स काढता आल्या तर मला वाटतं की तुम्ही खूप चांगले पुढे जाणार आहात इतर मित्रांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला पुढे पुढे जायचं आहे ओके तेव्हाच आपण त्या ठिकाणी सिलेक्ट होणार आहोत पुढे आहेत कलम दोनशे सहासष्ट दोन भारत सरकारने स्वीकारलेला सर्व सार्वजनिक पैसा भारताच्या लोकलेख्यात जमा केला जाईल लोकलेखा म्हटलेला आहे दोनशे सहासष्ट दोन इकडे राज्य सरकारने स्वीकारलेला सुद्धा सर्व सार्वजनिक पैसा जो आहे तो राज्याच्या लोकलेख्यात जमा होईल जनतेचा पैसा आहे तो लोकलेख्यातच जाणार ओके हा मुद्दा लक्षात घ्या कलम दोनशे सदुसष्ट आहे ज्याला आपण आकस्मिकता निधी असं म्हणतो आहे कंटिन्जन्सी फंड असं म्हणतो आहे कलम दोनशे सदुसष्ट याच्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आकस्मिकता निधी जे आहे ते स्थापन केले जातात कलम दोनशे सदुसष्ट मित्रांनो कंटिन्जन्सी फंड आकस्मिक त्याला आपण इमर्जन्सी फंड सुद्धा म्हटलं जातं काही ठिकाणी पण कंटिन्जन्सी हा संविधानिक शब्द आहे आकस्मिकता निधी कलम दोनशे सदुसष्ट कलम दोनशे सदुसष्ट पाठच असला पाहिजे तुमचा आकस्मिकता निधी कलम दोनशे सहासष्ट आणि कलम दोनशे सदुसष्ट ओके भारताचा आकस्मिकता निधी दोनशे सदुसष्ट एकमध्ये आहे संसद कायदा करून अग्रधनाच्या स्वरूपामध्ये हा निधी स्थापन करत असते निधीत कायद्यानुसार वेळोवेळी रकमा भरल्या जातात उद्देश काय तर अनपेक्षित किंवा आकस्मिक बाबींवर खर्च करणे तो खर्च भागवणे या ठिकाणी अपेक्षित असतं आणि ही या निधीतून जे आग्रमी आहे आग्रमी देण्याचा अधिकार तो राष्ट्रपतींना असतो राज्याची आकस्मिक निधी कलम दोनशे सदुसष्ट दोननुसार आहे या ठिकाणी राज्य विधिमंडळ कायदा करून अग्रधनाच्या स्वरूपामध्ये हा निधी स्थापन करते निधीत कायद्यानुसार वेळोवेळी रकमा भरल्या जातात उद्देश तोच अनपेक्षित आकस्मिक बाबींवरील खर्च आणि अधिकार मात्र राज्यपालांना म्हणजे आकस्मिक निधी केंद्राचा दोनशे सदुसष्ट एक राज्याचा दोनशे सदुसष्ट दोन ओके इकडे स्थापन करणार भारत सरकार इकडे राज्य सरकार स्थापन करणार रकमा दोन्ही ठिकाणी भरल्या जाणार आहेत ओके उद्देश तोच आहे अनपेक्षित आणि आकस्मिक बाबीवरचा खर्च इकडे राष्ट्रपतींना पॉवर आहेत इकडे राज्यपालांना पॉवर आहेत मला वाटतं सरळ सरळ मुद्दे आहेत ओके ते तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येत आहेत आता मित्रांनो पुढचा मुद्दा तो म्हणजे भाग बारा वित्त आयोग फायनान्स कमिशन बघा केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधातीलच हा मुद्दा आहे असं मी म्हणतो ओके कारण की या ठिकाणी केंद्र आणि राज्यामध्ये पैसा विभागण्याचं कार्य वित्त आयोग करत असतो मित्रांनो वित्त आयोगाचं कलम अनेक वेळा विचारलं गेलं आहे बघा भाग बारा प्रकरण एक कलम दोनशे आणि दोनशे मध्ये 
वित्त आयोग आहे कलम दोनशे ऐंशी काय कलम दोनशे ऐंशी एकनुसार राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना होत असते केंद्राच्या हा प्रश्न खूप वेळा आलेला आहे केंद्रीय वित्त आयोग स्थापन कोण करतात राष्ट्रपती करतात कालावधी काय आहे पाच वर्ष रचना नीट लक्षात घ्या एक अध्यक्ष चार सदस्य नियुक्ती वित्त आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती सुद्धा राष्ट्रपती करतात आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा वित्त आयोग नेमकं कार्य काय करतं कशासाठी स्थापन केलं आहे आपण वित्त आयोग बघा केंद्र आणि घटक राज्य जे आहे यांच्यामध्ये कर महसूलाची न्याय्य तत्वावर विभागणी करणे फार महत्वाचा मुद्दा आहे जो टॅक्स वसूल होतो आहे मित्रांनो सामान्य जनतेकडून टॅक्स वसूल होतो आहे काही टॅक्स केंद्र सरकार वसूल करतं काही टॅक्स राज्य सरकार वसूल करतं मग हा जो वसूल झालेला सगळा टॅक्स आहे हा नेमका राज्याला किती भेटणार केंद्राला किती भेटणार हे सगळं ठरवण्याचं काम कर महसूलाची न्याय्य तत्वावर विभागणी करण्याचं काम वित्त आयोग करतो आहे फार महत्वाची अशी बाब आहे भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांना अनुदानांचे वाटप करणे वित्त आयोगाचं काम आहे घटक राज्यातील पंचायतींच्या व नगरपालिकांच्या विकासासाठी राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्यासंबंधी शिफारशी करणे राज्य वित्त आयोगाचं काम आहे पुढे कलम दोनशे एक्क्याऐंशी आहे वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक ग्रह ग्रह गृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करतील काय वित्त आयोगाकडून प्राप्त शिफारशी राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक गृहापुढे मांडता आहेत म्हणजे तुमच्या लक्षात येत आहे का वित्त आयोग ज्या शिफारशी करता आहे त्या संसदेपुढे मांडल्या जातात मात्र कोण मांडता आहेत राष्ट्रपती मित्रांनो इथे तुम्हाला फसवणारा मुद्दा आहे प्रश्न इथे तयार होतो की वित्त आयोगाची शिफारशी संसदेपुढे कोण मांडतो मग तुमच्यासमोर ऑप्शन असू शकतात केंद्रीय वित्तमंत्री केंद्रीय राज्य वित्तमंत्री असं काहीतरी वेगवेगळं पंतप्रधान राष्ट्रपती मग तुम्हाला इथे कळायला पाहिजे अरे हे राष्ट्रपतींचं काम आहे तरतूद काय आहे राष्ट्रपती मांडतील मांडण्याची व्यवस्था करतील हा मुद्दा लक्षात घ्या पुढे कर्ज उभारणी आहे कलम दोनशे ब्याण्णव आणि दोनशे त्र्याण्णवमध्ये भारताच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतींवर भारत सरकार सार्वजनिक कर्ज काढू शकते राज्य सरकार राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर राज्य क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक कर्ज काढू शकते कलम दोनशे ब्याण्णव भारत सरकारचे कर्ज आहे कलम दोनशे त्र्याण्णव राज्य सरकार कर्ज काढू शकते कर्ज उभारणी करण्याचा अधिकार दोनशे ब्याण्णव आणि दोनशे त्र्याण्णवनुसार दिलेला आहे आणि पुढे मित्रांनो जो मालमत्तेचा हक्क ज्याला आपण मूलभूत हक्कामध्ये वगळलं मूलभूत हक्कामध्ये हा त्या ठिकाणी कलम एकतीसमध्ये होता तिथे आपण रद्द केला हा ओके याला आपण भाग बारा प्रकरण चार कलम तीनशे क किंवा तीनशे अ मध्ये आणलेला आहे हा जो मालमत्तेचा संपत्तीचा हक्क आहे हा सुरुवातीला मूलभूत हक्क होता तो रद्द केलेला आहे चौवेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार एकोणीसशे अठ्याहत्तरला ओके आणि त्याला आता फक्त केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून या ठिकाणी मान्यता आहे कलम तीनशे कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येणार नाही असं आपण सध्या म्हणू शकतो आधी हा मूलभूत हक्क होता आता हा कायदेशीर हक्क आहे पुढे भाग तेरा काय म्हणतो आहे भारतीय राज्य क्षेत्रातील व्यापार वाणिज्य आणि व्यवहार संबंध भाग तेरा कलम तीनशे एक ते सात मध्ये या संदर्भातल्या काही तरतुदी आहेत तर अशा पद्धतीने केंद्र आणि राज्य संबंध त्या संदर्भातले काही मुद्दे वित्त आयोग मालमत्तेचा हक्क या बाबतीतल्या बाबी आपण तात्यांच्या ढोकळ्यातून कवर केले आहे मित्रांनो नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल परीक्षे विमुक्त तर तो आहेच तुम्हाला हे लेक्चर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा इतर मित्रांना शेअर करा आणि तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर सबस्क्राईब करून त्याच्या पुढील नोटिफिकेशन बेल क्लिक करून ठेवा म्हणजे जे काही नवीन नवीन लेक्चर आम्ही दररोज टाकत असतो ते तुम्हाला भेटत जातील चला या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद